இந்து சமுத்திரத்தின் முத்தாக விளங்கும் இலங்கை திருநாடு சூரிய ஒளியால் சூழப்பட்ட கடற்கரைகள் பச்சை பசல் என காணப்படும் வயல்வெளிகள் ஊற்றெடுத்து பாயும் நீரூற்றுக்கள் என இயற்கை வளங்களுடன் வருடாந்தம் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் மில்லி மீட்டர் மழை வீழ்ச்சியை கொண்டுள்ளது ஆனாலும் நாட்டின் மழை வீழ்ச்சியில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் எந்த வித பயன்பாடும் இல்லாமல் கடலுக்குள் சென்று விடுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இலங்கை வறட்சியான மற்றும் இரளிப்பான காலநிலைகள் மாறி மாறி வரும் நாடாகும் இருந்த போதும் இன்றைய சூழ்நிலையில் காலநிலை மாற்றங்களை ஊகிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதுடன் இதனால் சமூக பொருளாதார சூழல் ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக விவசாயத்தை வாழ்வாதாரமாக கொண்டு வாழும் சமூகம் பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வேகமாக மாறி வரும் காலநிலை மாற்றங்களால் இலங்கை பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது என்பது கண்டறியப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் என்பதை மையப்படுத்தி கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடல்கள் நீர் மற்றும் காலநிலை சம்பந்தமான பல்வேறு பட்ட தலைப்புகளில் இடம்பெற்றுள்ளன இதோ சில அவதானிப்புகள் இலங்கையில் நீருடன் சம்பந்தப்பட்ட பத்து அமைச்சுகளும் நீர்வள முகாமித்துவம் சம்பந்தப்பட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட திணைக்களங்களும் உள்ளன இருந்தபோதும் நீர் பாவனை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக முறையான கொள்கைகள் வகுக்கப்படாதுள்ளமை வருந்தத்தக்கது எனவே இலங்கைக்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகர்ப்புற நீர் முகாமைத்துவத்திற்கான வேலை திட்டத்தின் தேவை தெளிவாக தெரிகின்றது வெள்ளைக்காரணிகள் அல்லது நீரை திசை திருப்புதல் ஆகியவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாது ஒட்டுமொத்த நகர்ப்புற நீரையும் மற்றும் இடபாவனையையும் மதிப்பீடு செய்வது முக்கியமானது நீர் முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக பொறுப்புகள் அனைத்தும் உயர்மட்ட தீர்மானங்களை எடுக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தின் கீழ் கொண்டு வருதல் அவசியமாகும் தற்போது நடைமுறையில் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக பல முகவர் நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றன தேசிய நீரியல் வள கொள்கை ஒன்று வகுக்கப்பட்டு திறம்பட செயல்படுத்தப்பட்டு எல்லா திணைக்களங்களுக்கும் அவற்றை பின்பற்றுமாறு அவை ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் இந்த திட்டத்தில் தனியார் துறையினரும் தமது பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்தி செய்யும் வேலை பொறுப்புடன் செயற்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மிக முக்கியமானது பெரிய குழும நிறுவனங்கள் தமது உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் உயர் தரத்திலான கண்காணிப்பு முறைகளை உட்புகுத்தி தங்களுக்குத்தானே தொடர்ந்து வரும் கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நீரை அதிக அளவில் பயன்படுத்துதல் அல்லது நீரை மாசடைய செய்தல் ஆகியவற்றிற்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு பங்களிப்பு யாராவது செய்கின்றார்களா அப்படியாயின் அந்த காரணிகளை உள்ளடக்கி தண்ணீர் கட்டணத்தை நிர்ணயிப்பதே சரியான வழிக்கான புத்தி சாதுரியமான முதற்படியாக அமையும் விவசாய திட்டமிடலில் ஒரு பொருள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் மறைந்திருக்கும் நீரை கவனத்தில் கொள்வது அவசியமானதாகும் இதன் மூலம் எந்த உற்பத்திக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தல் எந்த உற்பத்தியை இறக்குமதி செய்வதை விடுத்து பயிரிடுதல் என்பது பற்றி தீர்மானிக்க முடியும் இங்குதான் மிக பெரிய தரவு எனும் சொற்பதம் உள்வாங்கப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு நகர்ந்து செல்ல முன்னர் கண்ணுக்கு புலப்படாத நீர் என்பது பற்றி சற்று தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வோம் கண்ணுக்கு புலப்படாத நீர் என்பது பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் அளவாகும் உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் லீட்டர் அளவு தண்ணீரை கொண்டிருக்கும் அதேவேளை ஒரு ஆப்பிள் பழம் கிட்டத்தட்ட எழுபது லீட்டர் தண்ணீரை கொண்டிருக்கும் கற்புலனாக நீர் என்பது கோழி வளர்ப்பிற்கும் அதன் உணவிற்கும் அல்லது ஆப்பிள் உற்பத்திக்கும் தேவைப்படும் நீராகும் எனவேதான் கொள்கைகளை வகுப்பதற்கான தீர்மானங்களின் போது தரவுகளும் ஆதாரங்களும் ஏன் முக்கியமானது என்ற கேள்வி எழுகிறது பாரிய தரவு தொலை உணர்வு தகவல் மற்றும் ட்ரோன் தரவு சம்பந்தப்பட்ட தீர்வுகள் உண்மையில் பயன்பாட்டிற்காக உள்ளன ஆனால் இங்கு தேவையானது என்னவெனில் பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஒழுங்கமைப்பில் இந்த தீர்வுகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த தரவுகளை கொள்கை வகுப்பாளர்களிலிருந்து விவசாயி வரை உள்ள பங்குதார்களுக்கு கிடைக்க செய்வதே ஆகும் பாலினம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன பாலினம் இதில் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறதா ஆம் நிச்சயமாக விவசாயத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பானது மிக குறைவாகவே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூன்று சதவீதமான பெண்கள் விவசாய துறையில் பணிபுரிகின்றனர் இது இலங்கையின் சனத்தொகையில் அண்ணளவாக மூன்றில் ஒரு பங்காகும் 
அடிப்படையில் இந்த எண்ணிக்கை குறிப்பிடுவது யாதெனில் இலங்கையின் மொத்த விவசாய ஊழியர் படையில் நாற்பது தொடக்கம் ஐம்பது சதவீதமானவர்கள் பெண்களே இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு பெருமளவிலிருந்த போதிலும் தேயிலை தோட்ட துறையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் பல மைல்களை கடந்து சென்று தமக்கான நீரை பெற்றுக்கொள்ளும் நிலை உள்ளது இதனால் பெண்கள் மேல் மற்றும் ஓர் பெருஞ்சுமை வலுக்கட்டாயமாக சுமத்தப்படுகிறது இந்த காரணத்திற்காக குறிப்பாக நீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அமைப்புகள் ஊடாக மதிப்பீடு செய்யும் போது அறுவடைக்கான மழைநீரின் தாக்கங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெண்களின் மீதான சமச்சீரற்ற தாக்கங்கள் என்பன மிகப்பெரிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அரசாங்கத்தாலும் தனியார் துறையினராலும் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் பல உள்ளன இதில் உங்களின் பங்களிப்பு என்ன நாம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதனை சீர் செய்ய எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விழிப்புணர்வும் அறிவு பெறுதல் முதற்கட்டமாகும் இதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி உங்களாலும் உதவ முடியும் உங்கள் வீட்டிலோ நீங்கள் பணிபுரியும் அலுவலகங்களிலோ நீரை சேமிக்கவும் பாதுகாக்கவும் சிறிய அளவிலோ அல்லது பாரி அளவிலோ பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய வழிகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது மாசடைய செய்யும் நீர் பற்றி கூடிய அவதானத்தை செலுத்துங்கள் ஒவ்வொரு சொட்டு நீரும் மிக முக்கியமானது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு ஆரம்ப கட்டம் மட்டுமே உலகளாவிய மாற்றத்திற்கு பங்களியுங்கள் இன்றே கலந்துரையாடலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்